Good evening. Welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene. Follow us Instagram, Facebook, YouTube, and uh, don't forget, join our church every, every Sunday, 9 a.m. Wiley Chapel, 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California. Nah, and uh, this is our journey of a lifetime. We want to make sure that everyone reads the entire Bible, lalong-lalo na sa aming mga parishioners. Ang tawag po namin dito ay Walk Through the Bible is our midweek teaching. At halos tapos na po kami. Uh, nasa Book of Revelation and uh, wag kayo maglala. I-re-replay namin to gabi-gabi na pag natapos na uh, ulit-ulit hanggang sa mabuo nyo rin. Magkaroon kayo ng overview ng Biblia. So nandito na kami sa episode 3 uh, ba o 4? I think 4 ng 4 uh, uh, of 7 no? ng uh, Uh, Revelation, Book of Revelation. Of course, ang sumulat ng Book of Revelation ay si John the Beloved. And today is November 10, 2021. At uh, welcome to our midweek walk through the Bible. So tapos na po tayo doon sa pitong simbahan na, uh, na nakita sa vision. No? Ni, ito yung mga sulat doon sa mga simbahan sa panahon ni John. Pero ito ay applicable din. Kasi yung number seven, it pertains to sa infinity. Bagay, uh, applicable din siya. Pagiging timeless. Hanggang ngayon. So, kaya nga magandang tanong, anong church kayo? Anong church makakapag-identify yung church ninyo? Doon sa seven churches of revelation. Yan. Kung gusto nyong balikan yan, eh, nasa YouTube lang at nasa Facebook. Anyway, sa gabi na to, we will focus more doon sa pangatlo. Ano yung pangatlo? Yung things which shall be here after. So pag-uusapan natin Revelation chapter 4 verse uh, chapter 4 hanggang 22. So dati pinag-usapan natin yung things which thou hast seen. No, yung nakita. Tapos yung things which are yung pangkasalukuyan at itong pangatlo things which shall be here after no so yan yung outline na pinag-uusapan natin sa book of revelation okay tingnan natin ang gagawin natin dito sa pangatlong uh, outline ay uh, i-break natin siya chapter by chapter para mas maintindihan natin okay disclaimer lang hindi ko lahat may explain dahil napakahaba madaming usapin pero as much as we can eh, we will try no to uh, somehow uh, give light doon sa parang medyo malabo, nakakahilo, nakakonfuse, na uh, ang hirap intindihin no kasi ang sikreto po sa pagintindi ng salita ng Diyos ay una-una siyempre yung gabay ng banal na espiritu eh, pangalawa, paulit-ulitin natin pag di natin maintindihan hanggang sa maintindihan natin. Uh, Kung baga, importante rin ang pagtsatsaga. Kaya nga, sabi nga, magbulay-bulay sa salita ng Diyos at magbabad. Kasi minsan, hindi mo makuha sa una and then sa pangalawa, oh, okay, doon ko nakikita na ito na yung ibig sabihin nito. No? At magbasa ng maraming Uh, pahayag, uh, komentaryo or anything na pwedeng makatulong sa inyo para mas maintindihan ang salita ng Diyos. As you dig deeper, magkaroon kayo ng inductive study. No? Anyway, pagpasapan na natin ng chapter 4, ano ba nangyari dito? So, simulan na natin. Okay? So, yun na nga, ang sabi natin, uh, dito sa chapter 4, no, sa beginning nito, eh, kumbaga makikita natin na uh, patapos na no? yung uh, kumbaga, uh, age. Patapos na. Ang, uh, malapit ng matapos no? yung, yung uh, kumbaga, existence ng tao sa mundo. Kumbaga, ito ay great period of uh, judgment ng Panginoon sa mundo na kung saan ay ang plano niya ay kunin niya yung mga para sa kanya. 
yung kanyang mga tao. No? Until chapter 4, ang mga simbahan ay umbaga, nag occupy ng mga simbahan yung central place in God's view ng history. Ano, ano ibig sabihin? Kasi doon sa end ng chapter 3, yung mga churches uh, nag-disappear. At hindi na uli na mention no until sa chapter 19. So di ba pinag-usapan natin yung mga churches na yon pero nag-disappear na sila. Nabanggit lang sila uli ng chapter 19 na no na kung saan kung saan mapapansin natin uh, ito na yung uh, kumbaga end of the age. Okay. Dito yung simbahan na yon no uh, pinatutungkulan dito sa chapter na to na bride of Christ daw no ano ibig sabihin na bride of Christ no tingnan natin na binanggit yan eh doon sa Revelation uh, chapter 19 uh, verse 7 ang sabi doon uh, let us be glad and rejoice and give him glory no for the marriage of the lamb has come and his wife has made herself ready. So dito nire-refer yung bride of Christ ay nagte-take part doon sa yung marriage, no? Marriage supper or dinner, yung parang feasting. Uh, kasama yung lamb of the heaven. Ay, alam naman natin, binabanggit din ni Pablo na si Kristo ang groom, si tayo, tayong churches ang bride. No? So magkakaroon ng isang magandang kasalan. Nako, maganda sana kung kasali ka sa kasalan na yun. Ano? Pero ang magandang tanong, eh, how did the church get to heaven? Oh, eh, paano ikakasali yung church kay Kristo? Yung bride do sa groom, paano mapupunta? sa heaven. Maybe yung mga binanggit no na na verses na patungkol dito halimbaw sa Revelation chapter 4 verse 1 sabi After this I looked and there in heaven was an open door. The first voice that I heard speaking to me like a trumpet said come up here and I will show you what must take place after this. So yan yung pangitain ni Ni John, na binanggit din ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verses 15 to uh, 51 to 52. Sabi niya, listen, I'm telling you a mystery. So, mystery pa to. Sabi niya, we will not fall or we will not all fall asleep. But we will all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible and we will be changed. Oh, ayan ay pangitain, prophetic verse, a vision na someday ay ito'y mangyayari. Na babangon muli ang mga believers ni Kristo no? at uh, magiging incorruptible ang body at magbabago at makakasama ang Panginoon. Oh. Sa so, tanong natin, how did the church get to heaven? Tingnan naman natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse verses 16 to 17. Binanggit naman ni Pablo dito ni Paul, sabi niya, for the Lord himself will descend from heaven with a shout with the archangel's voice and with the trumpet of God. No, oh, talagang uh, may trumpet eh. Kaya pag nakarunod akong trot at kinakabaan ako. <laughs> Sabi dito, And the dead in Christ will rise first. Then we who are still alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Mm. Malinaw, di ba? Tanong natin, paano tayo makakarating sa heaven? yung church bilang isang simbahan. No? Uh, isa pa ito na sinabi niya sa mga taga Thessalonica. No? Kumbaga, makakarinig tayo ng shout. No? 
from heaven, no? Archangel's voice, tapos may trumpet ng Panginoon at unang babangon ang mga patay kay Kristo. Talagang may babangon. Okay? So, kung patay ka na noon, believer ka, then you will be uh, raised from the dead. No? Tapos, kung ikaw naman buhay, then we who are still alive, at na, naiwan dito, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Nako. Exciting to. No? Ano pa? Meron pa ba? Sa Matthew 24, 36-41. Sabi dito, No one knows the day or hour. Now concerning that day and hour, no one knows. Neither the angels of heaven or the sun, except the Father alone. As the days of Noah were, so the coming of the Son of Man will be. For in those days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day Noah boarded the ark. They didn't know until the flood came and swept them all away. This is the way the coming of the Son of Man will be. Then two men will be in the field, one will be taken and one left. Two women will be grinding grain with the hand mill. One will be taken and one left. So, ibig sabihin, it will be a surprise. So, let's all be ready. no? And, uh, kumbaga, magandang prayer. I hope it will come soon. Bakit? Kasi siyempre, mas maganda sa heaven kaysa dito sa earth. No? Mas masarap dun. Di ba? Okay. Pagka mahal na mahal mo ang buhay mo dito sa mundo, siyempre ayaw mo dumating muna yung pagkakataon na yan. Pero kung naiintindihan mo yung kingdom of God, ay nako, nai-excite ka. Mm-mm. Ngayon, the rest of the book of Revelation ay description of that awful and terrible period when God, no after nakunin niya yung mga tao niya, ay yun nga, ipupour out niya ang kanyang judgment upon the earth. At itong judgment na to na nagsimula nga dito sa chapter 4 ng Revelation ay tinatawag na tribulation. Mm-hmm. Ang tribulation is a future time. It's a future time period kung saan ang Panginoon will accomplish at least two aspects for his plan of His plan. Number one, he will complete his discipline of the nation Israel. And number two, he will judge the unbelieving, godless inhabitants of the earth. Now, the length of the tribulation ay seven years. No, karon ng tribulation. So, uh, dito, binanggit naman, doon pa rin tayo sa chapter 4, may binanggit dito na patungkol sa Jasper and sardine no jasper and sardine stones no ano ano ibig sabihin no? natin natin ano, ano revelation chapter 4 verses 2 to 3 immediately i was in the spirit si janto and there was a throne in heaven and someone was seated on it is uh, pertaining to god no? the one seated there had the appearance of jasper and carnelian stone. A rainbow that had the appearance of an emerald surrounded the throne. Okay. Sabi niya, meron ako nakita, nakaupo sa trono, tapos meron siyang jasper no, at carnelian stone. Eh, oh, carnelian or sardine stones, no? Ano to? Tingnan natin kasi, kasi, Okay, kaya importante na, na, na nabasa natin yung entire Bible kasi maikoconnect natin to. Uh, si John, obviously, Hudyo. Eh, Siyempre, kultura nila, manggagaling doon sa Book of Exodus. Naalala niyo yun, na nagkaroon ng mga priest. Di ba? So, may mga uniform yan. Kung maaalala niyo, may tinatawag na breast piece. Okay, ano itsura ng breast piece? Ayan, yung nasa dibdib ng, ng priest nila. So basahin natin ano to you are to make an embroidered breast piece for making decisions make it with same workmanship as the ephod make it of gold of blue purple and scarlet yarn 
and a finely spun linen. It must be square and folded double, nine inches long and nine inches wide. Place a setting of gemstones on it, four rows of stones. The first should be nga, row of carnelian, topaz, and emerald. The second row, turquoise, a lapis lazuli, and a diamond. The third row, hasint, an agate, and an amethyst. And the fourth row, a beryl, an onyx, and a jasper. They should be adorned with gold filigree in their settings. The 12 stones are to correspond to the names of the Israel sons. Each stone must be engraved like a seal with one of the names of the 12 tribes. So, yung breastplate, ito yung breast piece na to, no, ay may patungkol natin doon sa tugon ng Panginoon na ipasuot doon sa kanilang priest during the time of Moses. Okay? So, dito pinipertain. So, alam naman natin, gumagamit na metaphor itong si John no, para hindi, pag binasa ng mga Romans, hindi nila naiintindihan. No, sabi niya dito, bumanggit siya ng uh, Jasper and Sardine Stones or Cornelian Stones. Dito, no, ang ibig sabihin, no, kumbaga, everywhere kasi the high priest went in the holy place. No? Lagi niya sinusuot itong mga stones na to, which represent of all God's children, yung 12 tribes of Israel. No? Inilalagay niya to over his heart to stop God's judgment. No? Ito yung kanyang security. Okay? Kasi bakit? Ang role nitong priest na to during the time ng Exodus ay siya yung nag intercede para sa 12 tribes of Israel. At kailangan niya isuot itong breast piece na to dahil pag mali, pwede, siyang, pwede niyang ikamatay. Di ba? Pag pumapasok sa Holy of Holies, eh, minsan hindi na lumalabas. Di ba? Namamatay na yung priest. So ito ay protection niya. Okay. Ang tanong sa panahon natin, no? ang pag-aaralan natin to, eh, sino yung nagpe-perform ng ministry of intercession? intercession intercession sino yung nagpe-perform ng ministry of intercession para sa atin ngayon o tingnan natin sinabi ni Paul no ang linaw eh sabi niya for there is one god no and one mediator between god and mankind the man Christ Jesus 1 Timothy 2:5 so Yun dati, na kailangan pa nila ng priest na magsusuot ng breast piece, ngayon, meron na tayong Kristo na mediator no? sa Panginoon at sa atin. At tingnan naman natin yung, uh, yung ano yung sinabi dun sa 4.3, Revelation 4.3. Sabi dun, the one seated there had the appearance of jasper and carnelian stone. Yun na nga, may, may suot na breast piece. Pero may karugtong eh, a, brain, a rainbow that had the appearance of an emerald surrounded the throne. So yung throne surrounded by the ng isang rainbow. Uh, sabi dito, a rainbow that had the appearance of an emerald surrounded the throne. Rainbow. Ako. Oh. Pag sinabing rainbow, eh, saan ba natin ito patutungkulan? No? What does the rainbow represent ba? Alam niyo kasi, to find out, no, as, we, as we read kasi yung Biblia, we need to understand yung law of first mention. Okay, pag nabasa mo sa Revelation, okay, Jasper, Sardine Stone, sa kotoon na nakita. Sa kotoon na nabasa, uy, Revel, ah, Exodus. Okay. O ngayon, rainbow, sa mutuon na nabasa. O ba? Kung baga, ang ibig sabihin nito, no, importante ito pag nag-interpret tayo ng scriptures. Eh. Kasi ang ibig sabihin ng law of first mention, no, the first time a word, incident, or phrase no, occurs in the Bible, ito ay nagbibigay ng key to its meaning kahit saan sa scripture. Okay. 
kagaya nga nun, sabi natin, Jasper, sardines na so okay. Nakita ko yan sa Exodus. So yung pala ibig sabihin nun, imbis na may priest, na, may priest pa ngayon, o oh, hindi na applicable, may Kristo na eh. O oh, at saan ko naman nakita tong rainbow? O oh, di ba ang una-una natin nakita ng rainbow ay sa Genesis uh, chapter 9. Naalala niyo yon yung um, it was a God's covenant dito sa earth noon eh. Uh, covenant niya rin to kay Noah. Di ba? Naalala niyo yon. No kasi nagkaroon ng storm, no? Yung sun, baga nag-require ng rainbow. Kung baga mapapansin niyo Yung, yung rainbow laging nag appear after a storm is over. Di ba? This is pri- precisely what happened dito sa Revelation 4. No? Kasi nagkaroon ng uh, Earth's Redemption. No? So, kumbaga, after the storm na dumapo sa mga simbahan, kumbaga, there's a new day dawns. No? Kumbaga, uh, Yan yung nakita ni John doon sa sa throne na rainbow na merong bagong pag-asa na ang promise ng Panginoon nag stand pa rin hanggang ngayon na kumbaga hindi niya tayo papabayaan. Kung titingnan mo yung verses uh, 4 to 11, it symbolizes God's power, glory, and faithfulness. At yung 24 elders, no it represent all of God's faithful people at yung four beasts naman probably symbolize all of His creation. Kaya all join together to honor and praise God. Pag nakita niyo yung, pag nabasa niyo itong uh, itong uh, uh, verses 4 to 11, babanggitin dyan yung 24 elders, no? na represent ang uh, faithful people of God at yung apat na beast no na represent yung kanyang creation at lahat ng ito ay nag-join together to honor and praise him kaya karugtong yan ng rainbow di ba na kumbaga uh, may pag-asa may pangako kasi okay Oh, eh, lipat naman tayo. Anong sinabi sa chapter 5? No. Medyo interesting ang pinag-uusapan natin. Chapter 5, ano na nangyari? Alam niyo, very important tong chapter na to kasi the major part of the book of Revelation deals with the seven sealed book and its contents. Anahan niyo, ang word na book dito sa Biblia does not refer to a book na kagaya ng meron tayo ngayon. No, rather, ang book na to ay yung scroll. Yun yung book na tin- sinasabi ng araw. To understand yung book o yung scroll, dito sa chapter 5, kailangan balikan natin yung nangyari doon sa Leviticus 25. No, in these regulations kasi, were laws dealing with the redemption of three things. No, bawa, iriridim mo yung asawa mo. Iriridim mo yung slave mo. Iriridim mo yung possession of a land. The redemption of land is uh, yun yung nag-shed light doon sa Revelation 5. Okay, anong ibig sabihin nito? Kasi noong uh, ancient Hebrews, panahon nila, pag nalos mo yung possession sa lupa mo dahil sa kahirapan or hardship, no? Eh, sumusulat ng scroll. Ah, sumusulat sa scroll ng katibayan. Itong scroll na to nag explain ng reason for the forfeiture ng, uh, ng land mo. Tapos sinisil nila to, Okay? So, yun yung time nila. Okay. Sealing a scroll was a common practice sa biblical times. Okay? The wheels uh, ng mga emperors, no, kagaya ni Caesar, no, ay kadalasan sinisealed yan with seven seals. Nakuha na natin. So, yun yung kanilang kostumbre. The scroll 
would later be read a section at the time as the seals were broken. So kada tanggal ng isang seal per section binabasa. The sealing of the scroll was done for the privacy of the family and to keep unauthorized persons na itamper ito o mabasa yung nilalaman nito. So, kumbaga, eh, kumbaga, ano ba, ano ngayon, hindi na kasi gumagamit ng, ano ngayon, eh, ng pangsil, eh, no? dahil email na lahat. Eh. <laughs> so, uh, basta nung panahon na yun, usually, uh, para siyang crayon, eh, is parang tinutunaw, tapos idinidikit to sa ano, kasi pag na, nabasag yun, nabali yun, ay ibig sabihin may bumasa nun, di ba? So, yun, ganun ka-importante. Yung seal. Alam nyo, ang mga Hebrew, ang mga Hebrews, no? uh, nagsulat ng mga conditions for redeeming or buying back yung mga lost land nila sa, sa scroll. Okay? Ngayon, pag may dumating na qualified redeemer or pwedeng bumili o tumubos, eh, ang requirement, ang requirement na mahukuha niya uli yung land pag na-meet niya yon no the one to whom the property had been given return it to the original owner or his descendants so kumbaga uh, pag kami bumili ng scroll mo na redeemer mo pwedeng ibalik sa iyo yung scroll yun yung kasing katibayan parang kontrata ngayon sa panahon ngayon okay pag-usapan natin kasi binigyan ko lang kayo ng background nung, kasi minsan ang hirap intindihin ano tong seven seals na to ba? kasi mayroon siyang pinanggagalingan na kustombre alam mo yun kumbaga uh, kaya ganun yung pagkakasulat ni Chan okay para mas malinaw ang tanong ngayon ngayong gabi ano tong seven seals na to okay na kaila, bakit kailangan selyuhan okay tingnan natin ang seven sealed scroll in heaven ay kumbaga it uh, it represent man's lost inheritance. So ito ay checklist ng all predicted events. Anong ibig sabihin? Ito ay title deed to the earth. No, kumbaga deed yung title deed na binigay kay Adam pero na lost niya kay Satan dahil nagkasala siya. So parang na, 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 nakuha niya na yung, 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 yung metaphor niya na sa panahon na yon na lost mo yung lupa mo kaya merong sealed scroll na hindi pwedeng buksan dahil nga nandun yung katibay na wala na sa yung lupa mo. Unless may bibili nun na redeemer na kamag-anak mo para maibalik sa yung, yung scroll na yon kung wala, eh wala na. Pero ngayon, eto nga, ganito ito. Itong seven seals na sinasabi ni John ay title deed no, ng mundo na to na ibinigay ng Panginoon kay Adam pero na lost niya kay Satan. Ngayon, si Satan na ngayon ang prince of the air dito sa earth. However, ang, ang earth talaga ay legitimately belongs to Adam and his descendants na tayo yun. So, ang kailangan lang natin ay isang qualified redeemer. No? Kailangan natin matagpuan to para i-reclaim yung human race. Well, ako, ewan ko sa inyo, natagpuan ko ang Panginoon ko, ang qualified redeemer ko. Kayo na ko, talaga naman ini-encourage ko kayo. I-accept niyo si Jesus as your personal Lord and Savior kasi siya lang ang natatanging qualified redeemer mo. So, pag ginawa mo yon kumbaga kasama ka doon sa redeemed no siya yung kasi yung iyong kinsman redeemer ngayon ang tanong nasusulat ba sa Biblia who was found to be worthy na magbukas ng seven sealed seven sealed book or seven sealed scroll na kumbaga kayang bumili i-redeem bayaran 
yung yung mga kasalanan ni Adan at kasalanan natin. O tingnan natin Revelations 5:5. Then one of the elders said to me, "Do not weep. Look, the lion from the tribe of Judah, the root of David, has conquered so that he is able to open the scroll and its seven seals." Eh sino 'yan? Si Jesus 'yan eh. Lion from the tribe of Judah. He's from Judah. Apo siya ni David. Right? Siya lang daw ang pwede magbukas ng seven seals. Yan. Oh, grabe. Parang sarap ipatato naman ito. Lion of Judah. <laughs> anyway. Uh, sa pagtatapos natin ngayong gabi, alamin na lang siguro natin ano yung seven, uh, seven sealed scroll. Pero hindi seven ang pag-uusapan natin. Anim lang. Kasi yung pangpito pag-uusapan natin next episode. Doon natin siya ituturo. Pero tingnan muna natin ano yung anim as we end. Una, sabi dito, in uh, chapters no chapter 6 hanggang 19, eh, makikita natin ang picture of the worst tribulation sa mundo na to na will ever experience. no At uh, in chapter 6, yun na nga, ang kinsman redeemer opens the first seal of the scroll no na judgment upon the earth begins. Sino yung kinsman redeemer? si Jesus. Na para sa si Boaz. 'Di ba? Ni-redeem niya si Naomi kasi kamag-anak niya. So parang ganoon din 'yon. So uh, 14 of the 22 chapters sa Revelation eh dinescribe itong terrible period na 'to. So buksan natin isa-isa yung mga uh, seven se- uh, seven sealed scroll in heaven. So una sabi dito, uh, first seal. Ito ay patungkol sa saan? Sa isang white horse. No, sabi niya, uh, Then I saw when the lamb broke one of the seven seals. So, tingnan natin. Chapter 6 na tayo. Ito yung seven seals. Okay? Mag-start muna tayo dito. Huwag niyo muna intindihin itong mga to para hindi, ta- hindi kayo malito. Dito muna tayo. No? So, sabi dito, uh, sa first seal ay yung white horse. No? Sabi sa Revelation 6.2, meron siyang bow, given a crown, went out conquering. Okay, sino to? Alamin natin. Sino tong, uh, pinag-uusapan natin dito. Okay. The first seal is broken, no? At nakita nga na merong white horse, puting kabayo. Ang white horse ay symbolism ng kapayapaan at victory. Kasi tandaan niyo, yan din sa sakya ni Kristo pag pag descend niya sa heaven. Pero dito, ang rider hindi si Jesus. Ang rider ay ang Antichrist. Okay? Na may dala siyang bow. Ayan, oh, meron siyang dalang bow. Bow na walang araw. Meaning, ang mundo ay makakatunghay or makaka-experience ng kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya. So, itong Antichrist na to Darating na merong bow without arrow na kaputing kabayo kasi ipapakilala niya ang kapayapaan sa mundo. Malinaw? And iku-convince niya ang mundo na ang golden age of peace has come. Ibig sabihin, ito na yung pinakatahimik na mangyayari sa mundo. Walang mag-aaway, walang war. No? Pero, he 
will lead an unsuspecting world into a war. So deceiver to mga kapatid, no? <laughs> Kumbaga manloloko to. Tong antichrist na to ay mag appear na parang mabait, magaling, diplomatiko. Pero mayroon pa ilalim na balak. Madaming mahuhumaling sa kanya dahil isa siyang kumbaga uh, peacemaker. Yan ang pinopromote niya sa buong mundo. Peace. He's a peacemaker. Okay. Sa second seal, ano naman yon? Red horse. Revelation 6, 4. No? Uh, uh, verses 3 to 4. Sabi ito, uh, it's about peace being removed. mga ka-experience ng violence no at uh, mag magbi-break out ng violence with a sword okay alamin natin okay sa second seal pag binuksan niyan ang matatagpuan yung red horse o oh, hindi yan yung iniinom ha <laughs> so pag binasa niyo yung Ch- revelations chapter 6 verses 3 to 4 itong red horse na to represents naman a war. Kung kanina yung white horse represents a peace na peke, ito it represents a war. Tandaan natin, pinag-uusapan natin yung seven sealed scroll in heaven, ito yung mga bagay na mangyayari sa future. So magkakaroon ng war. The period of peace will be shattered and the entire world will enter the greatest war of all time. Katakot ano? So, parang dami ng wars na dumating. <laughs> so, may mas, mas, may mas worse pa ba doon? Yung pumatay ka ng maraming uh, hudyo, may mas worse pa pala doon. Ano? So, anyway. Okay. First seal, white horse. Second seal, red horse. Buksan natin yung third seal. Black horse. Ano matatagpuan dito? No? Uh, chapter 6, verses 5 to 6. No, it balances the scales, huge infl- inflation, oil and wine spared. No, so alam natin ano mangyayari sa Black Horse. Sa Black Horse naman, ah uh, kumbaga ang Black Horse ay nagsisimbolize ng famine. So magkakaroon ng famine, tagutom which always follows war. Siyempre, pag may tagutom, agawan ng resources, magkakaroon ng gera. Ang rider, makikita nyo, has a balance in his hand or timbangan no? na nag indicate na everything must be weighed because of severe shortages. Yo, naalala nyo yung panahon ni, ni Joseph sa Egypt? Di ba? So, kailangan ng timbangan nun kasi wini-way nila kung ilang grains yung pamumudmud nila sa ibang countries na dumadalaw sa kanila. Nakasama nga doon yung mga, ta- mga taga-Kaina na kamag-anak niya. Anyway, uh, so ang black horse ay patungkol sa isang mal- matinding famine o tagutom. Wait, para naranasan na rin ang buong pundi, ng mundo ngayon yan. Ano? Pero hindi pa naman yung kumbaga, entire world. No? Okay, buksan natin yung pang-apat na seal. Ito ay tungkol sa pale horse or sa Tagalog maputlang kabayo no uh, makikita to sa chapter 6 pa rin verses 7 to 8 ito naman ay patungkol sa death has Hades with him one fourth earth killed with sword famine death and beasts o oh, ano ibig sabihin nito anong pangalan ng rider ng pale horse. Ano pangalan daw nung rider na nakasakay sa pale horse? Basahin natin Revelation 6:8. Revelation 6:8. I looked and behold an ashen horse. Ibig sabihin kulay kulay abo or pale or maputlang kabayo who sat on it had the name death. Si kamatayan ang nakasakay doon. And Hades was following with him. No? Syempre Hades is uh, all about uh, sa hell, di ba? So, uh, anong ibig sabihin? Uh, dito, the riders on this uh, 
kung mapapansin nyo, the riders on this force, uh, force, uh, four horsemen, sorry, napapulol ako, four horsemen of the apocalypse, no? Kumbaga, uh, pag sinabing, pag sinabing first seal, second seal, third seal, fourth seal, white, red, black, at saka pale horse, ang tawag dyan ay four horsemen of the apocalypse. Kasi it pertains sa mga kabayo. Okay? At yung mga parating na mangyayari. So merong, uh, kunyari, peacemaker, meron naman na uh, war, may parating naman na uh, na famine, no? may, parat, may, may, may parating naman na uh, uh, kagaya dito sa sa last no ni pale horse no meron siyang warning about the rejecting of the word sabi to and i looked and behold a pale horse and his name that sat on it was death and hades followed with him and power was given unto them over the the fourth part of the earth to kill with sword nako grabe one fourth of the earth o mamatay teka ibig sabihin 8 billion yung tao ngayon ang one fourth non ay 2 billion ang mamamatay dahil sa sword papatayin uh, sa gera hunger uh, with death and with the living creatures of the earth oh my goodness iba kasama dito yung pandemic <laughs> dami na matay kasi di ba pero anyway uh, kumbaga uh, let the kumbaga let the Lord interpret this for us, di ba? Hindi ko rin kasi alam yung talagang eksaktong sagot. As much as I can, eh, sinusubukan ko lang aralin at ipaliwanag sa inyo. no? Pero halos yung binanggit kanina lahat, eh, dumating na. Or baka mas may worse pang padating. Hindi ko alam. Okay? So, tingnan natin. Okay, ano na yung tandaan natin, ha? Yung first, second, first, second, third, and fourth seal, white, red, black, and pale horses ay ang tawag doon ang four horsemen of the apocalypse. Okay, punta tayo sa fifth seal. Dito, martyrs cry out. Nang binuksan yung fifth seal. Ano to? Matatagpuan nyo to sa Revelation chapter 6 ulit verses 9 to 11. No? Martyrs cry out. Sabi nila, how long, Panginoon, yung mga martyr, no? Na, sabi nga, not and Till number of brethren to be killed is complete. Oh my goodness. <laughs> Anong ibig sabihin nito? Tingnan natin. Revelation, the fifth seal. The souls under the altar. Now, when the Lamb opens the fifth seal, John sees under the altar souls that had been slain for the word of God and their testimony. Ito yung mga naging martyr. Mga, mga naging missionaries, mga naging pastor, mga, mga kahit simpleng Christian lang na talagang i- 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 tinakbo ang salita ng Diyos. Kaya sabi nila, how long, Panginoon, until you avenge our blood? Now, in response, each is given a white robe and told to rest a little while longer. So binigyan sila ng puting robe, sabi nila, hintay-hintay lang. Sabi ng Panginoon, until the number of those who would be killed as they was as as they were was completed no hangga sa ma complete kumbaga uh, at the breaking of this seal no itong fifth seal na to the scene suddenly shifts no from earth to heaven yun lang ito yung most difficult of the seals to explain eh kasi uh, medyo strange yung mga language no sa ating mga Kristiyano ng mga saints na pinatay nga. But we must be we must remember no that they will pray according to the ruling principle of that period. Kaya sabi nila, Panginoon, eh, how long until you avenge our blood? So ngayon, madami ring mga ano ngayon eh, mga yung bang uh, tao nito nag uh, nagiging martyr. Para sa Panginoon. Okay, dun tayo sa six seal. Ito, usong-uso to, lalo na pagka may blood moon. Revelations, no, 6, uh, verse 12 to 17. Dito, earthquakes, and then the sun darkens, the moon turns red, the stars fall, sky recedes like a scroll. Okay, anyway, ano ibig sabihin nito? 
Revelation 6.12, ano sabi dito? I saw when he opened the sixth seal and there was a great earthquake. The sun became black as sackcloth made of hair. And the whole moon became as blood. Kaya, kaya pag merong blood moon, di ba? Uh, parang everybody's like spiritually aware na that there's something na mangyayari or whatever. Then madami na nagpo-prophesy or whatever. Alam niyo, this seal deals with a physical phenomena on the earth at saka sa heavens. No? If you closely read kasi yung 24th chapter of Matthew, you will find a broad, a broad outline ng book of Revelation. Itong six seal na to ay dinescribe sa Matthew 24, 29 to 31. Ha? Sinulat na ni Matthew to? Eh, yun yung first book ng New Testament. Eh, at samantalang ito, Revelation, last part na ng New Testament. Basahin natin. Immediately after the tribulation, so tapos yung mga experience sa mga tao on those days na talagang mahirap, the sun will be darkened and the moon will not give its light and the stars will fall from heaven and the powers of the heavens will be shaken. So, kakaroon na lindol. Then, will appear in heaven the sign of the Son of Man and then all the tribes of the earth the tribes of the earth will mourn and they will see the Son of Man coming on the clouds of heavens with power and great glory. And He will send out His angels with a loud trumpet call. Trumpet na naman, di ba? And they will gather His elect tayon, from the four winds from one end of heaven to the other. Wow! Sarap naman, di ba? So, When these uh, yun na nga, no, terrible catastroph- catastrophes no, ay magte-take place, what do people of all classes will do? No, tingnan natin, sabi sa Revelation 6, 6, 15 to 17. And the kings of the earth and the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains and said to the mountains and rocks, Fall on us and hide us from the face of Him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of His wrath has come and who is able to stand? Grabe, no? Tago-tago na lang pag may time. Di ba? Kahit sino ka pa. Kings of the earth, great men, rich men, commanders, the mighty men, slave, free man. Ay, tago-tago tayo. Okay, in chapter 6, clearly reveals God's destructive power against those who reject Him and His plan of salvation. Oh, ay, di ba maganda ng warning to? Ay, sabi dito, kings, rich men, commander, kahit sino eh. No, pag ni-reject mo yung ni-reject mo ang Panginoon at ang kanyang plan of salvation, matitikman mo yung God's destructive power. Eh sila nga nagsabi dito ang pagka-describe, tabunan mo na lang kami, mountains kaysa alam mo yun, kaysa harapin namin yung wrath of the lamb. 'Di ba? Ayun. So, ang tanong, who shall be able to stand? Ayan. Di ba? Ayan ang magandang tanong. Sino ang makaka, uh, makakatayo? <laughs> Hindi magtatago din sa mountains. Eh, pag-usapan natin yan sa rapture. Seven seal. Next week. Di ba? Next Wednesday. Pag-usapan natin yung rapture. Anong mangyayari? So, Next attraction, revelation, episode chapter, uh, episode five, ang uh, uh, five of seven. No, hinati kasi natin sa pitong teaching ng revelation para hindi tayo malito. So doon natin sisimulan yung pang pitong seal, no? At uh, 
para mas maintindihan pa natin ang gusto. So maraming maraming salamat po. Kami po ang yung Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. Uh, sana po may natututunan kayo sa uh, pakikinig, panonood ng aming pong, uh, presentation, Fast Cat of All Books in the Bible. God bless you guys and um, happy Wednesday. Good night. Bye.